بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تيم إن شاء الله كتاب سنبو كلاس تأصيل العلم Kita uh, minggu ini kita bincangkan tentang sirah uh, Nabi SAW Jadi kita sambung uh, perbahasan berkenaan dengan Perang Badar ha? Masih lagi uh, perbahasan berkenaan dengan peperangan Badar Jadi uh, jadi sebelum ni kita dah bincang tentang bagaimana uh, mukjizat dan juga uh, perkara yang berlaku kepada para sahabat uh, yang di yang ditunjukkan oleh Nabi saw kenaan dengan masarik fulan, masarik fulan. Yang ini Nabi SAW mengisyaratkan kepada para sahabat Perkenaan dengan tempat Tempat-tempat uh, Siapa yang akan tekuk Tekuban Siapa yang akan mati ha? Sama ada di kalangan tentera Islam Ataupun tentera kafir <coughs> uh, Dan juga kita dah bincangkan uh, Tentang uh, Bantuan Allah Subhanahu SWT Yang uh, Yang Yang turun Iaitulah berupa hujan ha? hujan uh, Yang menetapkan kaki uh, Orang-orang beriman <coughs> Baik uh, Menetapkan uh, Pendirian mereka dan juga hati Mengukuhkan hati Mereka <coughs> Baik uh, Dan kita dah sebutkan Beberapa hikmah berkenaan dengan Penurunan hujan Ketika peperaan uh, sebelum uh, Ataupun malam sebelum berlakunya peperangan Badar Baik uh, Kemudian kita nak lihat bagaimana <coughs> Baik dalam uh, berkenaan dengan apa Hujan itu uh, kita dah sebut sebelum ni Iaitu dalam surah Al-Anfal Ayat 11 Haa eh? إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. dan ingatlah apa ketika Allah سبحانه وتعالى telah memberikan asam mengantuk sebagai bentuk keamanan daripadanya. Dan juga Allah menurunkan daripada langit ha, Air yang ini hujan <coughs> Kata Mujahid Rahimahullah Rahimahullah Anzalallahu alaihimul matara Qabla nu'as So Allah menurunkan Hujan dahulu sebelum Mengantuk So dalam ayat Quran Dalam Quran dalam Surah Al-Anfal ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala sebut Mengantuk dulu إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء إماءه. 
Tetapi kalau kita ikut tafsir Mujahid Ibn Jabar Al-Makki rahimahullah Yang mana Imam Syafi'i rahimahullah Antara yang uh, I'timad eh, Dengan tafsir Mujahid eh. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah Kalau datang tafsir daripada Mujahid Sudah cukup Baik, jadi Mujahid kata apa? Anzalallahu alaihimul matara Qabla nu'as So Allah Ta'ala turunkan hujan dulu Sebelum mengantuk So dalam ayat Sebut apa? Mengantuk dulu kan? Kemudian baru turun hujan Tetapi dia tak ada Sebenarnya tak tak menunjukkan turutan ayat uh, Ayat itu tak menunjukkan turutan ha? Tetapi uh, dijelaskan oleh Mujahid uh, Rahimahullah uh, Diturunkan hujan sebelum mengantuk Fa'atfa'a bil matari al-ghubara Lalu hujan itu memadamkan apa? Debu-debu ha? Wa talabbadat bihi al-ard Dan juga uh, bumi menjadi kukuh ha? Wa tabat nufusuhum Ini tanah-tanah menjadi uh, kukuh Wa tabat nufusuhum Uh, dan apa uh, Menjadi baiklah jiwa-jiwa mereka Wasabatat bihi akdamuhu Menjadi teguhlah uh, Pegangan-pegangan mungkin Kaki-kaki menunjuk pada, uh, ke, apa, uh, Kukuhlah apa Pegangan-pegangan mereka Baik uh, Jadi itu antara uh, Apa yang diturunkan Berupa bantuan Allah Subhanahu SWT Kepada tentera Islam Sebelum melakunya peperangan Pada yang malam sebelum Lakunya peperangan pada uh, Kemudian Nabi SAW Pada, mal, uh, pada uh, Sebelum peperangan juga Nabi SAW Memerintahkan supaya bersegera untuk uh, Bergerak Menuju atau menguasai Haa uh, Sumur-sumur ataupun kita kata apa Telaga-telaga air Ataupun uh, sumber-sumber air yang ada di di badan Sebab tu uh, kalau kita lihat <coughs> Imam Ahmad uh, Rahimah Diwayatkan dengan sanat yang sahih Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Katanya Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ila badrin Wa badrun bi'run Fasabaqna al-mushrikina ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menuju ke badar dan badar itu di badar adanya telaga bi'run fasabaqna al-mushrikina ilaiha lalu kami telah mendahului kaum musyrikin uh, menguasai uh, uh, telaga uh, ataupun sumber air uh, yang ada di situ baik kemudian uh, nabi SAW sebelum uh, ke, apa kita kata berlakunya peperangan uh, kalau kita lihat <coughs> Uh, setelah turunnya hujan maka Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu uh, telah memberikan satu cadangan ha? kata beliau ya nabi Allah ala nabni laka arishan takunu fihi wa nu'iddu indaka raka'ibaka thumma nalqa aduwana fa in a'azzana Allah wa adharana ala aduwina kana thalika ma ahbabna wa in kanatil ukhra jalasta ala raka'ibika raka'ibika فلحقت أو فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يمنعك الله بهم يناسحونك ويجاهدون معك فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولعله بخير ثم بني العريش وكان من جريد فوق تل مشرف على المعركة فدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم wa ma'ahu Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an. Baik. Kemudian uh, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu telah memberikan cadangan supaya dibina Arish. Ha? Uh, baik. Dibina Arish. Eh, maksud Arish ni maksudnya uh, tempat uh, yang apa? Khaimah lah kita kata khaimah yang uh, memayungi uh, dan juga uh, di di apa dibuat daripada kayu. Kita kata pelpah-pelpah tamak <coughs> Jadi Aris ni dia khaimah lah Khaimah Dan dijadikan sebagai tempat berteduh Tempat berteduh Jadi Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu Dia telah mencadangkan supaya dibina Aris 
uh, dan uh, supaya apa uh, supaya uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat uh, duduk uh, di berteduh di situ untuk bermunajat uh, solat uh, dan sebagainya uh, dan kalau kita tengok sekarang ni uh, aris itu di dia ada apa dia ada uh, di badar ada tapi lah kalau kita pergi dekat badar dia panggil masjid aris dekat badar masjid al aris ha? kalau kita buka google Baik, dia dekat Ya, Masjid Arish ha? Masjid Al-Arish Tengok kita kalau kita tengok dalam gambar banyaklah. Baik. Masjid Al Arish ni dekat dengan a uh, Syuhada Al Badar ah ha? Badar. Ha? Baik. Jadi masjid ni uh, asalnya tempat itu dikatakan adalah tempat uh, dibinanya khemah ha? untuk Nabi SAW bermunajat ha? dan uh, berlindung Uh, berteduh ha? di situ baik ini uh, kalau kita tengok di maksudnya jaraknya kita dah bincang sebelum ni lah 150 km daripada uh, Madinah ha? baik yang tu kita uh, jarak sama dengan badar lah sebab dia di, di badar eh? baik uh, boleh boleh uh, google lah masjid Al-Arish ha? ejaan dia Ain ha? Ain Ra ya Shin ha? Cari ya ha? Boleh 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 tengok Baik uh, <coughs> Dia tak ada lah Apa-apa kelebihan masjid tu Tak ada fadilat apa-apa uh, Cuma kalau kita Boleh lah nak singgah situ Tengok uh, Masjid tu Tak ada masalah Cuma dia tak ada apa Kita kata tak ada apa-apa fadilat lah Dia tak ada Tak ada Baik uh, <coughs> Aris Asalnya dia adalah di bukan eh, di maksudnya tempat Nabi SAW bermunajat ha, dan berlindung di situ uh, dan itu adalah antara cadangan uh, Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu yang mencadangkan Nabi SAW di bina Arish dan kemudian Nabi SAW uh, setuju dan Nabi SAW uh, memuji pendapat Sa'ad bin Mu'adh uh, dan juga Nabi Rasulullah SAW masuk bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke bila dah siap maka Nabi masuk situ Kemudian uh, uh, Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu uh, Mencadangkan juga Supaya beberapa orang ansar uh, Untuk menjaga Rasulullah SAW uh, Kemudian uh, adanya huras uh, Adanya uh, guard uh, menjaga, Yang menjaga Nabi SAW Baik Kemudian kalau kita lihat Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah Dia menyebutkan tentang peristiwa ini Dia kata apa? Fahadihi khususiyatun lis-siddiq radiyallahu an Haithu huwa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil arish Kama kana ma'ahu fil ghar Radiyallahu an huwa ardah Jadi uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemah arish itu Al-arish kemah itu Bersama dengan Abu Bakar Jadi kata Ibn Kathir ini adalah khususiyah Ini adalah keistimewaan Abu Bakar Iaitulah uh, dia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khaimah dalam al-arish sebagaimana nabi bersama dengan dia dengan Abu Bakar ketika di gua Hira eh atau maaf di di gua Thaur eh al-Ghar iaitulah ketika hijrah baik jadi itu menunjukkan apa itu menunjukkan uh, uh, itu menunjukkan apa ke uh, Kelebihan ha? Abu Bakar Siddiq Rundi Allah Baik 
uh, apa yang uh, fitrah ataupun uh, cadangan Sa'ad bin Mu'ath ini uh, ia menunjukkan satu uh, kita kata apa adaqil fununil harb iaitu lah menunjukkan uh, seni uh, maksudnya Sa'ad bin Mu'ath ini mempunyai uh, kesenian dalam peperangan dalam pertempuran yang sangat dakik eh, yang sangat teliti kerana mencadangkan supaya Nabi SAW perlu ada tempat untuk baginda uh, berlindung ha? makwa ha? tempat untuk Nabi SAW berlindung sebagai seorang qa'id sebagai seorang panglima perang sebagai seorang pemimpin ha? sebab itu kata para ulama fal qa'idu yang bagi an yakuna biman a'an maidanil qital hatta yakuna qadiran ala at-tawjih wal isharah bima yarahu min asalib al-qital wa hatta la yusab fa yanfarit bi isabatihi iqdu al-jaysh fa yakunu ma fa yakuna ma'aluhu al-fashal wal hazimah so di sini kalau kita lihat balik uh, dalam uh, fununu al-harb dalam taktikal peperangan uh, memang uh, panglima perang ataupun ketualah kita kata ketua al-qa'id uh, panglima perang ketua negara dia dia tak dia perlu berada di tempat yang selamatlah maksudnya dia tak dia tak apa tak perlu berada di medan pertempuran ha? dia tempat yang khusus untuk dia memberikan taujih memberikan nasihat memberikan uh, bimbingan memberikan arahan sebab itu apa yang di, dicadangkan oleh Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu ini adalah salah satu daripada Uh, taktikal peperangan ha, yang ditunjukkan oleh beliau yang dicadangkan kepada Nabi SAW dan ini adalah antara peperangan yang pertama yang yang maksudnya peperangan yang kita kata apa yang yang uh, besar yang pertama yang yang berlaku selain daripada sebelum ni kita dah bincangkan tentang peperangan-peperangan kecil ha, ya, tetapi di sini lebih berbeza dari sudut apa uh, peperangan uh, yang lebih melibatkan apa tentera yang lebih ramai tentera musuh yang lebih ramai sebab so, itulah Sa'ad bin Mu'ayh mencadangkan supaya dibina Arish Yang ini kemah untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan kepada Nabi SAW berteduh eh, Untuk Nabi SAW Jadi uh, Jadi ada dua hikmah lah Ada dua hikmah ataupun dua uh, Kalau kita lihat uh, Sudut uh, Taktikal uh, Peperangan uh, Yang yang uh, Boleh kita pelajari daripada cadangan Sa'ad bin Mu'ayh Dan juga apa yang telah ditakrirkan oleh Nabi SAW Iaitulah yang pertama sekali uh, Qa'id yang ni uh, Pemimpin per- perang Ataupun panglima perang Ketua negara uh, uh, Tempat yang khusus Untuk uh, Untuk diberikan arahan uh, uh, Itu yang pertama <coughs> Supaya uh, Urusan Arahan dan juga Pentadbiran uh, uh, Tentera uh, Dan juga uh, Arahan dan sebagainya Yang nak di, disampaikan uh, Berlaku dengan lancar <coughs> Uh, dan yang kedua hikmahnya hatta la yusab fa yanfarit bi isabatihi iqdu al jaysh fa yakunu ma'alahu al fashal wal hazimah sehingga apa kita kata yang hikmah yang kedua uh, iaitu lah supaya uh, pemimpin uh, ataupun panglima perang itu tidak uh, kita kata berisiko tinggi untuk diserang oleh musuh Ha, ketika peperangan dan pentempuran berlaku Kerana kalau uh, Seorang panglima perang itu uh, Mati ataupun uh, Ditimpa kecederaan ataupun mati uh, Diserang oleh uh, Tentera musuh Sudah tentulah ianya akan uh, Menatijahkan kekalahan ha? Kekalahan uh, dan juga uh, Kita kata apa uh, Kelemahan ha? terhadap uh, Tentera-tentera yang uh, yang lain ha? Tentera-tentera yang ada di, di bawahnya sebab itu kalau kita lihat balik uh, Itu antara dua hikmah Yang disebutkan uh, oleh para ulama Berkenaan dengan kenapa uh, Nabi SAW uh, me- Mengambil Arish yang ni uh, khaimah uh, Kita kata tempat berlindung uh, Di badar uh, Dan bukanlah di situ menunjukkan apa uh, Tak semestinya Seorang uh, Panglima perang itu dia Dia diturut uh, uh, berperang tetapi uh, boleh jadi juga uh, di, di berada di uh, tempat yang tertentu berlindung dan memberi arahan uh, arahan-arahan supaya kita kata arahan-arahan itu dapat di, uh, di, disampaikan dengan baik 
dan juga uh, supaya uh, risiko <coughs> untuk uh, panglima perang itu dibunuh ataupun tercedera uh, dapat dikurangkan ha? dan dapat dikurangkan bahkan dapat dielakkan terus supaya tidak berlaku kekalahan uh, dari sudut uh, mental ha? dan juga psikologi uh, ini, ini ini dalam dalam seni pertempuran memang adalah perbahasan ni baik kemudian kalau kita lihat balik <coughs> uh, <coughs> Apa yang Nabi SAW lakukan <coughs> di Arish ha? Arish Iaitulah Nabi SAW melakukan dua perkara Yang pertama Nabi SAW menyusun strategi ha? So Nabi SAW di dalam Arish Di dalam khemah yang dibuat tadi ha? Yang sekarang ni kita tunjuk masjid tadi Nabi SAW mengurus uh, Dan menyusun strategi ha? di, di dalam khemah tersebut dan yang kedua Nabi SAW solat ha? Nabi SAW SAW solat Sebab so, itu kalau kita lihat balik <coughs> Jadi uh, peperangan berlaku pada bila? Malam Jumaat Iaitulah 17 Ramadhan <coughs> Dan Nabi SAW sebelum itu sudah berjalan Kita dah bincangkan Nabi SAW dah berjalan uh, Di kawasan uh, Kawasan pertempuran Dan Nabi dah beritahu Hadha nasra'u fulan Qadan Wahada masra'u fulanin Radan insyaAllah ha, Di sini tempat apa? Sempat orang ni Fulan akan mati Di sini tempat Fulan akan bertempur dan mati Di sini tempat Fulan akan bertempur dan mati Ha huna wa ha huna ha? Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Wallahi ha? uh, Ma amata rajul minhum an mawdi'i kafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maksudnya apa? Semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Tempat-tempat Fulan akan mati di sini Fulan akan bertempur di sini Dan dia akan mati di sini Termasuklah tentera musyrikin Termasuk tentera mu'min uh, Kesemuanya adalah tepat ha? Maksudnya memang berlaku Di tempat-tempat itu Dengan 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 tepat ha? Baik itu menunjukkan mu'jizat ha? Nabi SAW Baik <coughs> Kemudian Imam Ahmad Rahimahullah uh, Meriwayatkan dengan sanad yang hasan ha? Daripada Abi Ayub Al-Ansari Radiyallahu anhu Katanya Safafna yawma badrin فندرت منا نادره امام الصف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فقال معي معي بي ا كتا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه kami berada di dalam barisan 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 kami duduk di dalam barisan dalam dalam peperangan badar فندرت منا نادره maksudnya apa ada sebahagian di kalangan kami ni taqaddam yakni Uh, di, dia berada di hadapan sof uh, uh, sedikit sunyi so, antara uh, apa apa yang di uh, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala antaranya adalah apa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus uh, itulah apa Allah Taala dalam surah sof menyebutkan Allah Taala menyintai uh, uh, orang-orang inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi Allah uh, soffan eh? Ka'annahum bunyan marsus Allah Ta'ala menyintai uh, Mereka yang berperang eh? Berjihad di jalan Allah Dalam keadaan baris eh? Baris <coughs> Ka'annahum bunyan marsus Seakan-akan mereka adalah binaan yang kukuh Baik jadi uh, uh, Lalu kata Kata Abu Ayyub Al-Ansari Fanadara Rasulullah SAW Ilaihim Maka Nabi SAW pun Melihat uh, Berapa orang sahabat yang apa Yang kehadapan sedikit Kemudian Nabi SAW kata Ma'i Ma'i ha? Ha? Maksudnya apa? Aikunu ma'i Ay fil mawqif Alladhi akhtarahu lakum Bila taqaddam Wa ta'akharu an dhalik Maksudnya Duduk tempat yang Yang telah aku Tentukan pada kalian Jangan uh, Jangan uh, Lari sedikit pun Daripada tempat yang telah Ditetapkan oleh Nabi SAW Baik <coughs> uh, Kemudian juga uh, Riwayat yang diriwayatkan Daripada apa? Uh, Imam At-Tirmidhi rahimahullah dengan sanad yang dhaif tetapi dengan ada syahid hadis itu iaitu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu katanya abba'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi badrin lailan nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyusun ha uh, yakni apa menyusun uh, strategi dan telah meletakkan kedudukan kami pada waktu malam uh, di badar baik jadi ini menunjukkan apa pentingnya strategi dan uh, apa taktikal uh, taktikal itu mestilah dikuasai oleh Qa'id, ini yani pemimpin uh, Ataupun panglima perang Mestilah seorang yang ada uh, Pengetahuan uh, Tentang peperangan uh, Dan juga uh, taktikal uh. Baik <coughs> uh, 
Kemudian kalau kita lihat uh, Kita dah bincangkan sebelum ni uh, Turunnya apa uh, Turunnya uh, uh, Rasa mengantuk uh, An-Nu'as uh, Rasa mengantuk uh, Yang berbentuk keamanan uh, Daripada Allah Subhanahu SWT Terhadap uh, tentera Islam uh, Kalau kita lihat uh, Antaranya dalam uh, Dalam uh, Surah Al-Anfal Ayat 11 tadi <coughs> Dan juga riwayat Imam Ahmad uh, Rahimahullah dalam sunatnya dengan sanat yang sahih daripada Ali Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya Ma kana fina farisun yawma badrin ghairul miqdad Walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'imun so, Kami uh, ketika peperangan badar Tidak ada tidak ada, so, tidak ada apa uh, tentera berkuda lah Kecuali mi al-miqdad ya Ibn Aswad Walaqad uh, ra'aituna wa ma fina illa na'imun Dan kami telah melihat Uh, dan uh, Maksudnya Ali kata Kami semua ketika Apa yang kami lihat Ataupun apa yang telah diperlihatkan kepada kami uh, Iaitulah berupa keadaan Ketenangan uh, Hujan yang turun uh, Dan kami semua dalam keadaan uh, Tidur lah uh, Dalam keadaan tidur Baik uh, Begitulah juga apa uh, Kata apa Kata Abu Talha uh, Abu Talha uh, Al-Ansari radhiyallahu anh Ghashayna an-nu'as Atau ghashiyana an-nu'as وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ بَدْرٍ Ketika kami berada di barisan-barisan kami Kami merasa mengantuk pada malam tersebut Kata Abu Talha وَكُنْتُ فِي مَنْ غَشْيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَ إِذِينَ Kami pada Aku antara salah seorang daripada yang mengantuk pada hari tersebut فَجَعَلَ سَيْفِ يَسْقُتُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْقُتُ وَآخُذُهُ Sampai apa? Nak bagitahu mengantuk tak mengantuk yang pada malam tersebut Sampai sahabat Nabi Antaranya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu Dia cerita Dipegang pedang tu Pum terjatuh Pedang tu jatuh Kemudian diangkat Dia terserah Dia angkat balik Dia mengantuk Dia jatuh Kemudian dia angkat Semula eh. Jadi ini diruatkan oleh Imam Ahmad uh, Dengan sanat yang sahih Dan juga uh, Dalam mana, uh, Dalam uh, Manaqibu sahabah Ataupun dalam dalam uh, uh, Sahih Ibn Hibban huh? Dalam Manaqibu sahabah Itu dalam sahihnya Baik jadi menunjukkan apa? Mengantuk antara mengantuk ni antara bentuk cara ataupun satu tentera daripada tentera-tentera Allah yang memberikan keamanan. So kita pun sebenarnya kalau kita lihat hari ni uh, dalam konteks kita hari ni yang kita dalam keadaan wabak penyakit ni. So kalau kita tengok wabak penyakit ni diumpamakan seperti peperangan. Sebagaimana yang di ditakbirkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Syarh Sunnah ubira bil ta'un atau ubira ta'un bil harb ditakbirkan ta'un ini yakni wabak penyakit ini dengan peperangan <coughs> jadi uh, kalau ada orang tanya kita lah macam mana kita nak elakkan daripada stres ketika kita diperintahkan untuk berada dalam uh, tempoh uh, uh, PKP ni uh, uh, kawalan pergerakan ni Uh, antaranya dengan kita tidur lah Dengan kita tidur Bukannya tidur 24 jam kan Maksudnya Kalau kita mengantuk tidur je eh? dan Maksudnya tak perlu kita uh, Kita tahan uh, mata kita Dan uh, dan itu antara salah satu cara Untuk kita mengelakkan daripada stres <coughs> Tekanan uh, Daripada kita duduk fikir uh, Hari ni berapa orang mati kan? Masuk pun duduk fikir lagi Lebih baik kita tidur Lebih baik menuntut ilmu Lepas tu habis menuntut ilmu tidur Kemudian bangkit solat Kemudian menuntut ilmu ha? Sampai dah waktu mengantuk Tidur Itu maksud tidur kan Bukan bukannya tidur daripada awal pagi sampai malam Baik Jadi uh, menunjukkan apa uh, uh, Keamanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT Kepada para tentera Kepada tentera Islam kita gitu Antaranya adalah dengan An-Nu'as Yang ni rasa mengantuk ha? Baik uh, <coughs> Kemudian kalau kita lihat balik uh, Nabi SAW juga Nabi SAW juga kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir Al-Hafiz Ibn Kathir dia kata apa? Wa ka'anna dhaika ayin nu'as Kana sajiyatan lil mu'minin Sajiyatan lil mu'minin Inda syiddatil ba'as Jadi uh, Allah Ta'ala turunkan rasa mengantuk ni uh, Seakan-akan dia adalah satu bentuk bantuan lah uh, Bantuan dan juga Pembelaan terhadap kaum mu'min Orang-orang beriman Tentera-tentera Islam Haa uh, In the shit datil baksi ketika mereka dalam keadaan uh, yang sangat kenting, huh? itulah bilangan tentera musuh lebih banyak berbanding mereka. Litakunu 
atau litakuna qulubuhum aminatan mutmainnatan binasrillah supaya apa supaya hati-hati mereka ini menjadi tenteram aman tenteram dengan bantuan Allah dan ini termasuk daripada min fadlillah wa rahmatihi bihim wa ni'amihi alaihim termasuk daripada kurniaan Allah rahmatnya dan juga nikmat Allah kepada kepada mereka baik jadi ini uh, kita kata ini antara faedah rasa mengantuk dan tidurlah kita kata ha? yang maksudnya mengantuk ni dia dia maksudnya memberikan ketenangan ha? tetapi kita kena hati-hati uh, mengantuk kalau mengantuk ni uh, akan menjadi tercela bila mana bila menuntut ilmu ha. bila menuntut ilmu mengantuk ha, itu tercela tapi kalau mengantuk yang datang ketika kita di dalam keadaan uh, dalam kita keadaan uh, genting ya susah ha? kalau kita mengantuk maka itu adalah antara bantuan Allah Subhanahu taala bila kita tidur dia akan kita akan bila kita bangun kita akan fresh kita akan jadi tenteram ha? kita akan jadi tenang Uh, stres tu pun akan hilang Tu sebab kalau kita mengantuk Tidur je Tak perlu kita Tahan mata kita Baik uh, Kemudian kita lihat Nabi SAW Salat ha? Malam ha? Salat malam Iaitulah Nabi SAW me, 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 Memperbanyakkan Salat malam tersebut uh, Dan juga uh, Munajat ha? Kepada Allah SWT Iaitulah di mana Di bawah pokok Dan juga di Arish, ha, di kawasan uh, tempat yang telah dibina ha, kemah oleh para sahabat yang kita dah tunjukkan tadi gambar sekarang ni jadi masjid lah baik uh, jadi uh, dikatakan Nabi SAW menangis dan memperbanyakkan uh, doa di dalam sujud baginda SAW Ya Hayu Ya Qayyum Nabi ulang-ulang Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum ha? jadi ini antara Uh, kita kata antara sunnah Nabi SAW Nabi memperbanyakkan sebutan Ya Hayu Ya Qayyum uh, di dalam sujud baginda SAW pada malam tersebut hadis ini diruatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya uh, dan uh, Ibn Hibban dia faham hadis ini bolehnya menangis di dalam sujud kerana dikatakan Nabi SAW pada malam tersebut Nabi SAW memperbanyakkan doa uh, sujud uh, ini solat lah kemudian Nabi SAW berdoa Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum sampailah subuh ha? ini diruatkan oleh Ibn Ahmad dan juga uh, Ibn Hibban dengan sanat yang sahih Dal- uh, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. سيب علي بقي تاو تنتظر بقى. بقى منا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى دي بوه بقاء يعني رأى دي كيما يعني عريش يعني تلاه البينا صلاة نعيس بمناجاة كبدا الله سامحه لا بقي. Uh, begitulah juga uh, Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asbaha bi badri min al-ghadi ahya tilka al-lailah kullaha so Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu paginya uh, malamnya itu Nabi telah menghidupkan seluruh malam ha? kebetulan ketika itu bulan 17 Ramadan kan maksudnya dalam bulan Ramadan baik uh, <coughs> Jadi datang riwayat uh, sebut Nabi SAW memperbanyakkan Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum ha? Ya Hayu Ya Qayyum yani, Ya Allah Ya, ya Allah ya, ya, Hay yani Yang maha hidup Tidak akan mati Qayyum yang sentiasa apa uh, Mengurus takbir alam yang, yang tidak berhajat kepada Mana-mana makhluknya ha? Maksudnya ini antara bentuk tawassul Nabi SAW dengan nama-nama Allah dan namun ini 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 jugalah yang me, 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 dipilih oleh para ulama ismullah al-a'zam iaitu nama Allah yang paling agung antaranya pendapat ulama yang uh, mengatakan adalah ya uh, hayyu uh, al-hayyu al-qayyum nah, ini antara uh, apa kita kata menjadi pilihan sebahagian di kalangan ulama salaf baik uh, kemudian kalau kita lihat balik فلما طلع فجر يوم الجمعة، ها، تيك 
telah uh, terbitnya fajar pada hari Jumaat uh, 17 Ramadan uh, iaitu lah tahun ke kedua hijrah iaitu lah hari al-furqan uh, yaum yaumul furqan uh, yauma altaqa al-jam'an hari yang ber, uh, yang bertemu je antara dua kelompok uh, kafir dan mukmin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyeru as-salatu ibadallah ini subuh tu lah salat uh, wahai hamba Allah Kemudian apa? Uh, mereka pun uh, bangkit huh? dan uh, apa uh, di, uh, di kalangan sebahagian mereka ni uh, apa uh, dalam keadaan apa kita kata uh, datang uh, dan juga uh, kita kata dalam keadaan masih ada lagi basah-basah daripada hujan semalam maka mereka pun uh, solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi SAW uh, menggalakkan mereka untuk uh, berjihad. Maksudnya memberikan nasihat, memberikan semangat kepada mereka. Uh. Baik, uh, sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara antara sunnah lah. Maksudnya dalam peperangan, uh, adanya uh, mereka yang memberi nasihat dan memberikan galakan motivasi. Uh. Sama juga kita dalam situasi yang genting seperti ini juga uh, mesti sepatutnya pihak kerajaan uh, memang memang sangat perlulah untuk uh, di kalau kita sebagai seorang muslim maksudnya dilantiklah kita kata apa uh, mereka-mereka yang berada di pejabat-pejabat agama lah uh, yang yang satizah uh, dan sebagainya untuk memberikan uh, uh, counseling uh, ataupun kita kata semangat motivasi pengajaran uh, bimbingan uh, dan sebagainya itu itu dituntut uh, ketika waktu genting Uh, bukan semata-mata kita hanya uh, memanggil uh, pakar kaunseling uh, di kalangan kufar ataupun orang-orang yang tidak beriman. Uh, itu hanya dia akan suruh buat apa? Dia akan suruh dia akan suruh tengok TV kan. Dia akan suruh dia suruh, uh, dia suruh uh, duduk kat rumah, uh, uh, tengok movie, tengok HBO, tengok uh, itu je kan. So dapat jadi dia tak dapat apa pun lah. Okay, maksudnya dia just hanya uh, memberikan galakan yang tidak uh, Berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah Sebab itu pentingnya Ada mereka yang memberikan nasihat, bimbingan uh, Kaunseling uh. Terutamanya bila bila berlakunya keadaan yang genting Seperti ini, uh, sudah tentulah ada uh, Perkara-perkara yang Yang diperlukan, Bimbingan yang diperlukan Baik. Uh, Kemudian kalau kita lihat uh, <coughs> Lagi uh, apa yang berlaku Sebelum uh, peperangan badar ini, Nabi SAW memberikan uh, Apa memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya apa? memulakan peperangan ini ataupun dengan 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 membuat barisan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka supaya apa bila musuh datang ke depan maka apa? dikatakan dalam riwayat Iza ak uh, iza aksabukum farmuhum wastabiqu nablakum nah, apabila uh, kalian uh, di ta- di ta- uh, apa musuh mendekati kalian ha uh, maka uh, lemparkanlah ataupun panahlah mereka uh, wastabiqu nablakum dan hendaklah kalian apa bersegera uh, apa dengan uh, dengan dengan uh, panahan kalian jangan tangguh lagi lah maksudnya uh, uh, supaya Uh, anak, anak-anak panah itu mengenai musuh-musuh kalian dahulu Sebelum mereka sempat untuk menyerang kalian Itu antara taktikal yang Nabi SAW perintahkan Begitulah juga Nabi SAW memerintahkan supaya apa? Uh, supaya mengikut perintah Dia kata Ya taqaddaman ahadukum Atau ahadun minkum Ila syai'in hatta akuna ana uzinhu Janganlah di kalangan kalian uh, Ada yang bergerak Ataupun yang mendahului Uh, perintah aku Ataupun sesuatu yang telah aku Tetapkan uh, Sehinggalah aku uh, uh, Izinkan dahulu Maksudnya Pentingnya mentaati pemerintah uh, Dan juga uh, Ketetapan dan juga arahan uh, Ketua ataupun Panglima Perang Baik Kemudian uh, Ada pun tentera uh, Quraysh uh, Mereka telah uh, Bermalam Uh, keti- uh, sebelum peperangan 
Iaitulah mereka telah membuat uh, Ataupun me, me, membina kemah-kemah mereka Dan bermalam Di Udwatil Quswah eh? Dan apabila Rasulullah SAW melihat Mereka ini uh, Berada di lembah eh? Dan juga telah turun daripada Bukit eh? Dan, dan uh, berada di uh, tempat penginap Atau tempat uh, mereka bermalam Maka Nabi SAW nampak eh, dari jauh Kemudian Nabi SAW membaca doa mengucapkan Allahumma hadhihi Quraishun qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadhibu rasulaka Allahumma fa nasraka alladhi wa'attani Allahumma ahinhum al-ghadah ahinhum al-ghadah ya Allah sesungguh Quraish ini telah apa qad aqbalat bi khuyalaiha telah datang dengan kesombongan mereka dan kebangga, kebanggaan mereka tuhad duka eh, maksud tuhad duka iaitu lah apa uh, yang ini melampaui eh, dan menyelisihi perintahmu menyelisihi uh, Allah wa tukadzibu rasulaka mendustakan Allahumma fa nasraka alladhi wa'attani Allahumma ahinhumul ghadah eh, ya Allah maka bantuan yang kami harapkan yang telah engkau uh, telah engkau apa janjikan kepada aku uh, ya Allah uh, ahinhu ay ahlakahu uh, ahinhu uh, au ahinhum alif ha nun ha mim ahinhum uh, Allahumma ahinhum al-ghadah yakni ahlakahu al ahlakahum uh, ya Allah musnahkanlah mereka al-ghadah yakni pada keesokan ataupun keesokan harinya baik uh, jadi itu antara doa yang Nabi SAW uh, sebutkan. Ini yang diruatkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Baik. Uh, <coughs> Dan kalau kita lihat lagi uh, apa yang uh, yang berlaku sebelum peperangan. Uh, uh, sebelum berlakunya pertempuran. Maka apa? Uh, iaitulah Nabi SAW uh, memerintahkan supaya... Uh, supaya, uh, supaya mendengar arahan... Dan, dan 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 apa tidak uh, apa bertindak melainkan dengan keizinan keizinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita nak lihat uh, bermulanya peperangan. Uh, baik. Uh, uh, bila be- uh, bila be- uh, pertempuran ini uh, mula uh, berlaku, Iaitulah apa? Uh, apabila berlakunya uh, mubarazah uh, dan bah- bahkan kalau kalau kita lihat sebelum itu. Uh, Al-Aswad Ibn Abdul Asad Al-Makhzumi uh, Dia telah apa? Dia telah uh, uh, Dia telah uh, me, me, Menunjukkan uh, Satu sikap yang Yang kita kata Yang yang uh, kurang ajar Dan juga uh, Kalau kita tengok balik uh, <coughs> dikatakan wa kana rajulan syarisan sai sai al khuluq ha? maksudnya apa dia dia telah dia dia mengatakan bahawasanya dia akan uh, la ashrabanna min hawdihim maksudnya uh, uahidullah la ashrabanna min hawdihim ha? aku berjanji dengan Allah ha? supaya apa uh, dia dia yang first ha? dikatakan dia yang yang first keluar uh, di kalangan tentera musyrikin Uh, kemudian dikatakan apa uh, dia adalah orang yang pertama ha? yang yang terkorban ha? yang, yang terkorban uh, di dalam perangan maksudnya dia 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 apa dia perkataan dia yang menunjukkan dia ni seorang uh, rajulan syarisan maksud rajulan syarisan ni maksudnya buruk akhlak dia ha? so dia orang yang pertama sekali mati dalam peperangan badan ni iaitu di kalangan kaum musyrikin kufar dia kata apa uahidullah la ashrabanna min hawdihim dia kata aku berjanji aku akan minum daripada hawdihim yang ini telaga-telaga mereka yang ini tempat-tempat uh, air mereka la ahdimannahu dan aku akan musnahkan mereka aw la amutannadunahu ha kalam uh, di, di maksudnya dia bersumpahlah maksudnya dia akan memusnahkan tentera Islam kemudian uh, Hamzah bin Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bapa saudara Nabi uh, keluar Uh, kemudian apabila mereka bertemu Maksudnya Ini first lah First uh, Kita kata pertempuran yang first Sebelum Mubarazah yang berlaku Ini ada datang lah Dalam uh, Riwayat Ibn Ishaq uh, uh, Kemudian Hamzah pun Memukulnya 
fa'atanna qadamahu bi nisfi saqihi maksudnya apa uh, hamzah berjaya me, me, memotong ha? kaki uh, kaki al aswad ibnu abdul asad al makhzumi ni sehinggalah apa bi nisfi saqihi di maksudnya setengah daripada separuh daripada apa betis uh, betisnya uh, kemudian dia uh, dia jatuh ha? dia jatuh uh, berdarah uh, kemudian uh, apa uh, Hamzah uh, dia, dia cuba nak bang, bangkit dan Hamzah berjaya untuk uh, membunuh uh, beliau dan uh, ketika itu uh, dikatakan apa uh, dia adalah uh, awal awal qatilin fil ma'rakah uh, wallahu taala alam ni datang bis pada riwayat Ibn Ishaq uh. baik uh, kemudian lihat kita lihat pada al-mubarazah al-mubarazah kemudian keluarlah apa uh, tiga orang di kalangan uh, pemimpin Quraisy ha? dan bukan setakat pemimpin bahkan uh, khiarah ha? ataupun khirati fursani Quraisy iaitu lah sebaik-baik uh, tentera uh, Quraisy yang keluar mereka adalah Utbah ibn Rabi'ah dan juga saudaranya Syaibah ibn Rabi'ah dan anaknya Al-Walid ha? Baik, kemudian apabila mereka dah keluar daripada saf, mereka minta supaya mubarazah. Mubarazah ni maksudnya pertempuran uh, one by one. Ha? Satu, uh, maksudnya berhadapan antara satu dengan satu. Ha? Maksudnya lawan uh, one by one lah. Itu maksud mubarazah. Kemudian keluarlah uh, di kalangan tentera Islam. Bila bila yang yang datang mencabar dulu mubarazah ini, iaitulah apa? Tentera Quraish, ha? iaitulah Utbah ibnu Rabi'ah, Shaybah ibnu Rabi'ah dan juga anaknya Al Walid. <tuh> Baik, jadi mereka yang minta sila keluar, sila keluar tiga orang yang paling berani di kalangan uh, Muslimin, ha? yang mereka minta sebenarnya yang 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 selevel dengan mereka lah, yang maksudnya dari, dari sudut nasab. So uh, uh, keluar uh, ketika itu keluar tiga orang di kalangan Shabab sebaik-baik syabab ansar iaitu Auf dan Mu'ath ibn, ibn al-Harith ha? yang mana uh, kalau kita lihat Auf dengan Mu'ath ini ibu mereka adalah Afra ha? baik kemudian Abdullah ibn Rawahah ha? baik kemudian bila keluarnya uh, Auf dengan Mu'ath ibn al-Harith dan Abdullah ibn Rawahah uh, Tiga orang musyrikin tadi menentang ha? Maksudnya dia tak, tak setuju tiga orang ni keluar nak nak membarazah Nak nak lawan one by one dengan mereka Sebab so, itu dia kata uh, uh, Man antum ha? Faqalu man antum Siapa kamu ni? Ha? Dengan nada yang melekehkan lah ha? Kemudian jawab tiga orang ansar Pemuda syabak ha? Rahtun minal ansar Kami adalah daripada ansar Qalu akfa'un kiramun ha, Ini dia sombong ha? Ya, tentera musyrikin mereka sombong mereka kata akfaun kiramun ha? ma lana bikum hajatun wa inna ma nuridu bani ammina ha? thumma nada munadihum ya muhammad akhrij lana akfa'ana min qaumina ha? sebab itu uh, syaibah utbah syaibah uh, dan juga uh, al-walid mereka minta supaya uh, di, uh, yang lawan mereka mubarazah tiga orang ni Uh, bukanlah di kalangan ansar tetapi orang yang mempunyai nasab yang sama level dengan kami akfaun kiram yang ini yang sama sekufu ha? akfa maksudnya sekufu dengan kami yang selevel dan yang mulia malana bikum hajah kami tak mau yang budak-budak ni ha ni dia dia, dia sombong ah ha? kami tak mau yang budak ansar ni so ini kesombongan ah ha? kesombongan mereka uh, kemudian sebab itulah mereka minta apa uh, mereka, uh, mereka kata wa inna ma nuridu bani ammina kami nak anak keturunan pak menakan kami juga maksudnya Quraisy lah maksudnya kami nak supaya Quraisy juga bukan ansar ansar tak selevel ha, so nampak ini uh, mereka uh, kesombongan mereka kemudian uh, datang apa uh, menyerulah penyeru mereka ya Muhammad wahai Muhammad akhrij lana akfa'ana min qaumina wa innama du, uh, wa innama ataupun apa akhrij lana akfa'ana min qaumina wahai muhammad keluarkan kepada kami nak untuk mubarazah ni untuk lawan one, one by one ni akfa'ana mereka yang sekufu ha selever kami ya, dari sudut nasab min qaumina daripada kaum kami maksudnya mereka nak khuraj juga 
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun uh, ada qum al harith qum ya hamzah qum ya ali so nabi pilih tiga orang di kalangan quraisy ubaidah ibn al harith hamzah ibn abdul muttalib ali ibn abi talib radhiyallahu anhum ajmain ha? apabila mereka bangkit kemudian uh, uh, kaum musyrikin uh, tadi mereka kata man antum siapa kalian fa akhba fa akhbaruhum fa qalu na'am akfa'un kiramun ha? <coughs> so kat sini kita boleh nampak uh, Orang Quraish bila dia kata man antum so, na- Maksudnya di sini Ketiga itu oh, Zahirnya uh, Ketiga-tiga sahabat Nabi ni Ubaidah ibn al-Harith Hamzah dengan Ali Mereka menutup muka lah Maksudnya mereka muthal, uh, Kita kata uh, Muqanna' ha? Wallahu ta'ala alam Maksudnya tak Sebab itu uh, Sebab itu uh, Tentera musyikin tadi Dia tanya man antum ha? Dia tanya Siapa kalian Man antum fa akhbaruhum Kemudian mereka memberitahu na'am Akfa'un kiramun ha? Kami adalah sekufu Kami adalah orang yang mulia Yang sama nasab ha? Sebanding dengan kamu Selevel nasab dengan kamu So menunjuk dia, dia tanya tu Dia tak, namp- dia tak kenal lah Maksudnya dia tak kenal Kena bagi tahu dulu Siapa Fabaraza Ubaidah Wa kana asanna min syahida Badran minal muslimin Utbah ibn Rabi'ah Kemudian Ubaidah ni Dia fight dengan siapa uh, Utbah ibn Rabi'ah Hamzah pula Lawan dengan Syaibah ibn Rabi'ah Kuni Ali fight sebab Ali fight dengan Al-Walid ibn Utbah. Ha? Baik. Uh, jadi Hamzah dengan Ali dia dapat apa? Dapat kalah kan? Uh, lawan mereka iaitu Utbah dan juga uh, Al-Walid ya? uh, Al-Walid ibn Utbah. Uh, lalu uh, apa mereka kata cedera? Adapun Ubaidah ibn Al-Harith uh, maka berlakulah uh, uh, pertempuran dan uh, dia apa? dia tak tak dapat nak mengalahkan apa dia dia tercedera dia tercedera kemudian dibawalah apa uh, Ali uh, uh, dikatakan Ali uh, apa uh, bawa uh, Ubaidah untuk kembali ke barisan tentera kaum muslimin baik uh, jadi itu antara mubarazah yang uh, berlaku uh, ya dan Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan uh, di dalam al-Quran kisah ini dalam surah al-Hajj ayat 19 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يتو لا با الله تعالى سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم سو مبارزه هنا بلاكو يعني دو بو يعني بغدو يعني ببران ها اختصموا في ربهم ها يعني معنى mereka berperang kerana Tuhan mereka Tuhan mereka Maksudnya masing-masing Nak mempertahankan Tuhan masing-masing Ahli Tauhid Nak mempertahankan Tauhid Mempertahankan Allah SWT Tauhid kepada Allah SWT Ada pemusyrikin Nak mempertahankan apa Sembahan-sembahan mereka Berapa berhala ha? Tarut ha? Baik uh, Sebab itu kalau kita tengok Dalam uh, Sahih Al-Bukhari Dan juga Muslim Daripada Dari Abi, Abi Zah Radiyallahu anhu Katanya Nazalat hadhani khasman Ikhtasamu fi rabbihim Turunnya ayat Hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim Iaitulah dalam surah Al-Hajj ayat 19 Kata beliau Fi sitatin min Quraish Jadi khasman ikhtasamu Hadhani khasman ikhtasamu Maksudnya Kata Abu Dhar Turun kepada setiap enam orang Quraish Ali Hamzah Ubaidah ibn Al-Harith Shaibah ibn Rabi'ah Utbah ibn Rabi'ah Dan Al-Walid ibn Utbah So ini antara Tafsir Ha, yang warid daripada uh, Abu Fari radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat uh, surah al-Hajj ayat 19. Baik. <coughs> Baik, nasa uh, cukup setakat itu. Insya-Allah kita sambung pada kelas yang akan datang. Uh, ada soalan? Siapa ada soalan? Baik, uh, kalau tak ada soalan kita Tangguh ha, majlis kita dengan uh, InsyaAllah kita sambung pada kelas yang akan datang Berkenaan dengan uh, Sambungan uh, Perperangan Badar Aku lu kawli hadha Wa astaghfirullah Wa alaikum Subhanakallah Wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Sallallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa barakuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh